严总，高小姐没事吧？我怎么觉得她呼吸好像有点困难啊？她健康的很。你这还真的不错啊，有点好东西、啊。这款今年大热的马鞍包包，设计灵感源于充满野性的猎具包袋，好看、实用又率真。不错不错。镶嵌宝石组成的包包，比杂志上看到的还要好看哎！这款包超级限量的，预定要七个月才能拿到呢。你这居然有现货，好厉害啊！这位高小姐到底是干什么的呀？她呀，经常跟我炫耀的就是长了一双发现美的眼睛，只要是美的，她都爱不释手。嗯，戴手套。戴什么手套啊？你们一能够，还卖高仿？高仿？嗯。嗯，这款假包仿的奇珍，但它确确实实是假的。有证据吗？这款十字纹牛皮包只出双色款，是不可能出这样纯黑色款的。我怎么看不出来是双色的呀？这俩不都是黑的吗？只要很仔细的看，这个正品包包的底部是黑色，但却混合着红色的质感颗粒。但是这个假包，就是完全黑色的。再看看这个包包的走线和包边，这款假包的走线还算整齐，但是很明显，它是比不上这个正品包包走线直的。我们再看看内部，看，正品包包的扣呢是这样的按钉扣。而这个假的包包呢，它的扣完全是靠这种吸铁石吸上的扣，这个差距够大了吧？哦，最明显的呀，就是这款包包呢是五金出名的重，可是这个假的包包完全不压手。看看，嗯，真的呀，比较轻，重一点吧？的确重一点。别的东西呢，我不敢说，但是包包我是绝对不会看错的。不然我这十几年的经验不是白买了哦，不对，是白活了。怎么会有这样的事情？我们只知道仓库的库存、品类和数量，但真没有辨别真假的能力。你们连真假都不能辨别，还做什么电商啊？这怎么保真啊？大仓确实没有设立鉴别真假的部门，货物都是原厂原装进来的。如果客户要退货的话，也会直接退到处理中心，由厂家自己负责鉴别。也不会退到我们的仓库里面。你们的具体流程我不清楚，但是我可以百分之两百的确定告诉你，这个包包一定是假的。难道是送过来的时候就是假的？这些包都是原厂提供的，所以不可能有假货。但如果真的是有假货的话，也只有可能在这个仓库里面动过手脚。严总，昨天江经理离职前，我们交接工作进过精品库。他走的时候，情绪好像不太好，会不会？我们直接看监控器记录。走。嗯这里的人那么多，怎么确认有谁动过手脚啊？就算再困难，也必须找出问题，保证正品是我们对顾客的基本保障。哎，停下，停下，退回去！有个人行为有点奇怪，就是这个穿牛仔衣的。哎，暂停，能不能放大？你看，他手里拿的什么？他怀里揣了东西。江经理，他他揣了个包。江经理，小陈，哎，把江经理昨天碰过的所有包包全部给我找出来，我们鉴别一下。好，我现在就去。走，快走！天哪，他
他不止掉了一个呀。假的，全部都是假的。不好了，严总，刚刚查到还有一个包被新客户拍下，现在已经在快递的路上了。赶快通知快递员，叫他停止送货，赶快回来。好，我马上打电话。关机了，要不我马上联系上级主管，看看还有没有别的方法联系上他。不，暂时来不及了。如果货到顾客手上的话。我们一能够的信誉就完蛋了。把订单资料给我，我去追。高阳，来帮我鉴定一下真假。嗯。你今天应该没事吧？没事。你一天薪水三百块，我给你三千，你把今天时间都留给我。我们还能追得上吗？一能够不能出现假货，必须追上。可是签证的地方有点偏僻，快递员电话又打不通，怎么办呀？一名高的快递员每次配送平均三十五个包裹，每一个包裹扫码、刷卡、签名，再加上找零的时间，差不多两分钟。再加上跟客户联系、上下楼，然后每一个包裹送完要差不多两个半小时。根据网络部的反馈，这个快递员的配送路线图，我们要找的包裹恰巧在他最后一个小区，能够追上这个包裹在签收之前，这个几率已经超过百分之五十了。这个数字已经很乐观了。你到底是有多喜欢阿拉伯啊？每句话都离不开阿拉伯数字啊！阿拉伯数字是印度人发明的。那他为什么叫阿拉伯数字啊？你不知道的事情可多了。来，慢点，慢点，别被发现了。哎，你看到了吗？伊能够的快递车很可能就是他，快追上去！走好，过关，抄近路。这样不行啊！哎，哎，你别啰嗦了，我们再拐回来就到了。我能坚持，快跑吧！在这边休息一下，快去快去！哎，李小姐，刘小姐，等一下。好，不好意思啊，你好，我是易能购 CEO 严丽，这是我名片。嗨，严总，我们又见面了。还行。喂，还行。我帮了你那么大的忙，化解了那么大的危机，你就这么吝啬的两个字，还行？你少得寸进尺。你现在有看到我有多优秀了吧？要不你再夸我两句呗？夸什么夸？来，选一个。我的小粉可是独一无二的。少废话了，要还是不要？不要，不就要我那条小粉？我很专一的，到现在还记得我对小粉那种一眼定终身的感觉。你怎么老是对这种无生命的东西放这么多感情？在我心里，他们都是有生命的。我一直以为小粉可以就这样一直跟着我一辈子，可是我居然为了你，亲手把它送给了别人。我现在还能听见小粉哭泣的声音，他在说
，带我回家。啊，小芬，好好好，停。算我欠你的。你会不会演戏啊？一点都不走心。嗯，我们先回家吧。